আজকে আমরা ম্যাট্রিক্সের গুণ সম্পর্কিত একটি গাণিতিক সমস্যা দেখব এখানে তোমাকে প্রথম ম্যাট্রিক্সটিতে বলা হয়েছে যে এ বি সি এক্স ওয়াই জেড এটা হচ্ছে এই প্রথম ম্যাট্রিক্সের উপাদান এবং দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের উপাদানগুলো হচ্ছে এগুলো তো আমি প্রথমেই যেটা বলেছিলাম তোমরা কি করবে ফার্স্ট এই কন্ডিশন ফুলফিল করেছে কি না সেটা খেয়াল করবে দেখো আমরা বলেছিলাম যে প্রথম ম্যাট্রিক্সের কলম সংখ্যা যদি দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের রো এর সংখ্যার সমান হয় তবে কিন্তু আমরা গুণ করতে পারবো তো আসো দেখি এই ক্ষেত্রে সেটি ঘটেছে কিনা এই প্রথম ম্যাট্রিক্সের কলম আসলে কয়টা রয়েছে একটা দুইটা তিনটা দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমার কয়টা রো রয়েছে একটা দুইটা তিনটা রো অর্থাৎ কি এই ক্ষেত্রে কি আমি গুণ করতে পারবো অবশ্যই আমি এখানে গুণ করতে পারবো কেননা এখানে প্রথম যে ম্যাট্রিক্স রয়েছে তার কলম সংখ্যা দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের রো সংখ্যার সমান তো আসো এবার আমরা এই গুণফলটি বের করি কিভাবে গুণফলটি বের করব প্রথমে দেখো প্রথম রয়ে যে ম্যাট্রিক্সটি থাকবে এই এই ক্ষেত্রে প্রথম যে ম্যাট্রিক্সটি রয়েছে সেই ম্যাট্রিক্সটির প্রথম রোর উপাদান কোনটা রয়েছে এ বি সি এটাকে আমি কি করব দ্বিতীয় যে ম্যাট্রিক্সটি রয়েছে সেই ম্যাট্রিক্সটির কলামের মধ্যে ঢেলে দিব অনেকটা এইভাবে তারপরে প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা গুণ করে যোগ করে দেব এরকম করে আমি আসলে গুণফলটি বের করব তো আসলে আমরা দেখি কিভাবে এটি বের করতে হবে প্রথমে আমি কি বলেছিলাম এই যে রোটা থাকবে সেটাকে পুরোপুরি এর পার্সপেকটিভে আমি ঢেলে দিব তো ঢেলে দিলে আসলে কি লেখা যায় বলো তো এর সাথে টু রয়েছে এর সাথে আমি টু গুণ করব অর্থাৎ টু এ প্লাস হবে যোগ যোগ করে আসলে জিনিসটা যাবে বি বিয়ের সাথে থ্রি গুণ হবে প্লাস হবে হচ্ছে আসলে সি ইন্টু ফোর এতটুকু কিন্তু আমার হয়ে গিয়েছে এবার আসো প্রত্যেকটা যে কলম রয়েছে প্রত্যেকটা কলমের ক্ষেত্রে আমি সেম সেমভাবে জিনিসটা রিপিট করব এখানে তিনটা যে কলম রয়েছে তিনটা কলমের ক্ষেত্রে আমি জিনিসটা রিপিট করব তো আমি যদি রিপিট করি জিনিসটা আসলে কেমন হয় তাহলে ফাইভের সাথে এ গুণ হবে অর্থাৎ এ ইন্টু ফাইভ প্লাস বি ইন্টু সিক্স প্লাস সি ইন্টু সেভেন অনুরূপভাবে থার্ড যে কলমটি রয়েছে সেটার ক্ষেত্রে আমি করি এ ইন্টু এইট প্লাস বি ইন্টু নাইন প্লাস সি ইন্টু টেন এবার দেখো এর পরে প্রথম ম্যাট্রিক্সটির যে রুটি রয়েছে অবশিষ্ট যে রুটি সেটার ক্ষেত্রে সেমভাবে আমি অপারেশনগুলো ঘটাব এভাবে এভাবে করে আমি আসলে জিনিসগুলো করব তো করলে আসলে আমি কি পাচ্ছি এক্সের সাথে টু গুণ হবে অর্থাৎ এক্স ইন্টু টু প্লাস ওয়াই ইন্টু থ্রি প্লাস জেড ইন্টু ফোর এই ক্ষেত্রেও সেমভাবে এক্স ইন্টু ফাইভ তোমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করেছো কি না জানি না বাট এই ক্ষেত্রে যদি একটু লক্ষ্য করো দেখতে পাবে এগুলো কিন্তু আসলে ফিক্সই থাকছে ফিক্স থেকে যাচ্ছে জাস্ট চেঞ্জ হচ্ছে কোনটা রো বরাবর যে এলিমেন্টগুলো থাকছে সেগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এক্স ইন্টু ফাইভ প্লাস ওয়াই ইন্টু সিক্স প্লাস জেডের সাথে সেভেন গুণ হবে জেড ইন্টু সেভেন এবং সর্বশেষে যেটি রয়েছে সেটা ক্ষেত্রে বলতে পারি এক্স ইন্টু এইট প্লাস ওয়াই ইন্টু নাইন প্লাস জেড ইন্টু টেন আমি কিন্তু আসলে গুণফলটি পেয়ে গেছি এবার তুমি নর্মাল ক্যালকুলেশন করো নর্মাল ক্যালকুলেশন করলে কি পাচ্ছ এখানে পাচ্ছ টু এ প্লাস থ্রি বি প্লাস ফোর সি নিচে পাচ্ছ টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফোর জেড এই ক্ষেত্রে পাচ্ছি ফাইভ এ প্লাস সিক্স বি প্লাস সেভেন সি ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই প্লাস সেভেন জেড এইট এ প্লাস নাইন বি প্লাস টেন সি এখানে পাচ্ছি এইট এক্স প্লাস নাইন ওয়াই প্লাস টেন জেড এইভাবে করে আমরা খুব সহজে কিন্তু আসলে গুণফলগুলো বের করতে পারি একটি জিনিস খেয়াল করো কন্ডিশন ছিল আমার এরকম যে প্রথম রোয়ের কলাম যদি দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটার রো এর সমান হয় রো সংখ্যার সমান হয় তবে কিন্তু আসলে আমরা দুইটা ম্যাট্রিক্সের গুণফল বের করতে পারব তবে সেই ক্ষেত্রে আমার গুণফলটা আবার কত মাত্রার হবে গুণফলটা হয়ে যাবে আবার আসলে তুমি যদি লক্ষ্য করো এখানে কত মাত্রার হয়েছে বলো তো কয়টা এখানে দুইটা রো রয়েছে এবং তিনটা কলম রয়েছে অর্থাৎ এটি গুণফলটি আমি আসলে কত অর্ডারের পেয়েছি গুণফল পেয়েছি আমি আসলে টু বাই থ্রি অর্ডারের এইভাবে করে আমরা খুব সহজেই দুইটা ম্যাট্রিক্সকে গুণ করতে পারি কোনটাকে গুণ করতে পারবো কোনটাকে পারবো না খুব সহজেই জেনে ফেলতে পারি